，来吧，咱们继续来玩 N A 新出的这套 E X 编号的大力神，也就是记忆玩具的配色。盒子的外包装风格也算是挺致敬的一个梗吧，还原出来当时记忆玩具的一套礼盒包装的形式啊。吸速里边的内容就是这样了，六辆的伪装形态以及一个大的肚兜马甲。纸品方面有超厚的一大沓说明书，这个应该是连单体带合体成员，因为是礼盒形式嘛，所以单体成员包括最后合体所有的说明都放在了一起。额外还会带一套吉伦，两个很闪亮的大钻头，一兜小枪，主要是为了往出拿这两个零件。那好了 ，N A 的礼盒拆出来以后，它是以车型包装在里边的。其实你如果为了方便的话，在车型状态下可以直接往上合体了。但是我们还是要看一下单体的每一款成员的一些细节了。配色的内容这一回 N A 调的很奇妙，尤其是这个绿啊。如果你玩过老版的 G 一玩具的大力神，你会觉得这个绿做的非常的接近，非常的像。这调色的师傅很厉害，竟然能把那个颜色还原了出来。再加上身上的这些紫色的零件，其实也有一些些许的调整，更偏深蓝了一些。头雕大部分是像黑色一样，这个也是像记忆老玩具去还原的一些元素啊。再加上身上的一些脸部涂装处理，还有一些细节的勾勒点缀，他终于不用自己换了。也就是说，开盒的时候他直接就给你把新的腿整个的换了上去啊。所以说，这个单体的人形看起来效果也不错，而且对于致敬于记忆玩具的这些元素上边来看，做的还是比较有模有样的。其实每一次 N A 在涂这个记忆玩具配色的时候，都是非常考究的。那接着我们一个一个的来变吧，顺便把它变成合体的形态，头塞下去，肩膀一路，这个盖子打开。中间的卡扣对齐，就是这个吊钩变形的时候啊，两个手掌是必须要摊开的。之前在介绍这套配件包的时候，也在说啊，这个吊钩其实是我个人来说最讨厌也是最喜欢的一个，你知道这么奇妙。讨厌是他用了我最不爽的那种片片包裹的设计，真的就是片片包叠纸箱子，但是处理完的效果真的不错，甚至能还原出来人形和车型两个腿部颜色不同的展示。而且这一回的吊钩啊，我看到一个细节，可能从镜头里边看的不是很明显吧，这一节的绿色啊，和吊臂内侧的这一块颜色是有色差的。中间的这一块会更发黄一些，我试了一下这个料子，换的更柔韧了，这个材质已经不是像尼龙了，甚至有点像大胶了。就是说，你可以这么折叠，别说九十度折叠，你折个一百八十度弯折过来，来回的拧吧，它都不会出白痕。这个料子特别的软，我们直接来把它变成合体形态，把这一块展开。然后这个地方有一个滑道，伸缩拉过来，从腰部这里直接撅开，手手转一下，腾开这个空间，把拳头握住，让这个吊中间的连接感好找过来，然后把这两个卡孔卡上，这个拳头也就放这儿吧。好，它备用。接着拖斗，因为有一个大肚兜的存在，所以 N A 的拖斗可以做到和其他五个成员一样的身材，而不是说做一个很壮的、身材跨度比较大的角色，而且背后看也很干净。零背包，这是好的地方，不好的地方就是，我真的不喜欢这种合体方式呀。无论是大裤衩子还是大肚兜，我都不喜欢呀。注意，就是这个卡扣的位置啊！你在变车型的时候要跟这样倒进去，顶在前方，双段关节折下来，用这个卡扣顶上去，然后小臂中间这里也有两个结合的卡点，把它套合好。
脚底板这两块零件折开，打开这个地方的卡钩，然后换一档，卡在脚面上。说白了，就把这块压进去，让这个拖斗的斗里有了更多的空间。两条腿捏在一起，这时候往过翻的时候，把轮子左右打开。这拳头没塞进去，好卡住。这个拖斗的优势呢，就是还是因为它有那个大肚兜合体嘛，所以车型也是和其他的尺寸一样的。再加上这个拖斗，它里边真的是有一个空间可以容纳一些零配件的。你比如说，如果你有那种小的能量块，也是可以跟这样拖着一起互动的。拖斗的变成合体模式就更简单了。直接把这一块打开，膝盖屈下来，膝盖屈，不是不是，胯部屈下来，然后这两块板子先这么立一下，两个轮子打成横着的，放在斗的两边儿，好，备用，两条胳膊都回归人形，两个拳头缩进去。然后我们从后边来看，把这一块先立起来，然后左右扩开，这里有一个双段的轴，进行一个横向的拉伸，胸口扩宽，脑袋旋转一下，藏进肚子里，接着把这一块整个的往里叠就行了，按照它的这个开孔位置拧一下，叠起来。压在一起，那上半个就有了，就旋转一下吧，胯部这里拉开，腿部脚后跟拉出来，旋转到里边，再往里点，把这个挂钩挂钩锁上，这里边的卡扣锁上。伪装形态吧，这个其实有争议啊。有的人喜欢这样放这个挖掘机，就觉得前面这边露着一点点会比较好啊，就感觉这个挖掘机的驾驶室靠后一点，前面这里整齐一些。但我个人感觉啊，尤其之前我们玩原版的时候，就对比过设定图，我觉得是这个脚背冲前是对的，而且这样看起来更和谐一点点。前方这里的这个涂装露出来，我觉得应该是这样。那它的合体模式呢，就是打松掉就行，把两条腿拆松，因为最后一会儿还要挂那个手臂的位置啊，把这里拆松备用。另外一条胳膊，手缩起来，缩短，胸板打开，整个往过掏的时候，记得这里还有一个小板子。让过脑袋，后背这里立起来，两个胳膊直接往前伸，放到前面对上。下方这里四个卡点定上，这块立起来，备用。然后这个腰直接就顺势折下来了，胯部左右打开。这块变形是我觉得 N A。整套大力神设计最巧妙的一个地方，就是推土机的这个脚丫子了，设计的很好，造型也很还原，零件用的也很巧妙。好。左右，把组合的卡扣连接的位点都定上，然后把这个轿楼立起来，里边还有一个小座椅，不要忘，也立起来。推土机就变完了，前方这里的这个铲子还能稍微的动一动。其实这个轴在同一根芯上，变形也不影响。接着队长铲车，先从腿开始变吧，新的腿部就没有那么多的空洞了，遮挡的很好。
，这里完全的叠起来，然后从这个关节往下折，缩到腿里面，接着把脚后跟收起来，再把这个盖子盖上。另外的一边也是，打开卡扣，这里往里掏，再往外叠，然后顺着这个关节伸到最里面，脚后跟盖上，这个零件锁上。双腿中间卡扣，咬合。这个时候先叠不过去啊，我们要把腰身往长拉，拉到头。这一块胸板也跟着卡过来，类似这叠，卡卡扣，定位。顺着灰色的关节卡过来，有两个硕大的卡扣。好，把这个胶轮立起来，然后两个轮子旋转下来，旋转到底部有卡点。好了，队长的伪装形态就变完了，变成合体形态呢也很简单，把这个往起一立，然后胶轮记得压平。接着拆掉手臂，旋转一百八十度放下来，在这个地方能看到一个七形钩子，把这七形钩套进去，卡死，套进去，好。然后胳膊转不转的，我觉得意义不大，随个人喜好吧。转到后方可能支撑的。脚后跟接地面积会大一点点，无所谓。这个轮子悬不悬，也都看个人喜好吧。但是有个细节别忘了，大力神合体以后，脚板上是两个脚趾头，不是五个脚趾头，所以要把这个斗尺折进去三根搅拌机，搅拌机的变形应该是目前看起来这六个里边最复杂的了。这个小炮旋转进去，然后后边的背包打开，滚筒打开 ，Z 字折叠拉长，卡上，腰部这里往长拉，拉起来顺势把脑袋也缩进去了，胳膊也有了收纳的位置，把它都藏好。上半身就很方便的变形完毕了，腰部拧一百八，裙夹打开，新的腿部变形看起来还是有一些复杂的，打开，然后顺着这一块让过来，这里是个球形关节，让过来以后再打开横向的这个面板，这里边有一个弹簧，把这个弹簧扣子立起来，翻折出车顶，这块归位。M 字折叠，夹起来，夹心饼干一层一层的。另外的一只腿也是，打开后边的盖子，拆开膝盖的卡位，九十度翻折出来，车顶从里边转吧，车顶和车前两换一个位置，这里边的弹簧扣子一定要揪松啊，这个变形一定要注意，然后。这一块贴上来，往里回归，夹成 M 型，所有卡扣归位，车头密合。好，搅拌机的变形也就完成了，很 Q， 很可爱。说换完了以后，感觉车头更大了，后边这一节有点小。合体的过程呢，先把这一节打开，然后拉长滚筒放在这里备用。脚。你还得把它拆开，这里要拆开，这块拆松，整个的别出来，拉出来以后，我们要把这个脚尖儿整个的摊过去，好。
然后从这里翻出脚后跟再把这个关节上边的卡扣扣到底，搓一下双段位置，好。前脚尖、后脚跟这里都伸开了，然后立起来备用，放在这里半个框子。另一只脚也是，摊开，把脚尖旋转别出来。这里插上去这个卡扣，脚后跟伸出来，好，然后两只脚丫子并在一起，所有的卡扣连接，卡好。这个时候车顶的两个扣子就结合在裙甲上。配合到位，就合体的另一只大脚板就有了。这条腿的连接很简单啊，左右打开夹住这个梯形的卡槽，安插，跟之前那个吉吉国王的安插一模一样，卡上去的松紧度也还行。另一条腿。打开，上下这里两个卡孔插紧，然后再把这个滚筒的卡孔插入膝盖，这就看出来这个掰一尺啊，胯部这个齿轮关节掰一尺有很大的一个幅度了。这就是为什么这一套里边会给你带一个新的棘轮，就是为了换这个关节，换完了以后它掰一尺可能就小一点点了。现在掰一尺太大。这个地方要往里再缩一道，我就说呢，不然会有一点长短腿。也就是说，把这个队长卡进去，哎，这回就正了。往下弯折这个关节，这个关节连带着胸甲，这里有一个双段的活动，把这里摊开，拖斗掏出来，把这个车头伸到腰子里去，卡入这个洞洞，把这个卡扣定结实了。好，卡住，然后往下翻折，这里有两个卡口，卡到斗的下方，这里得伸进手指顶它一下。好的，插入，插进去以后，再用这两个盖板上的锁扣，挂住这个洞。接着打开肩膀上的这两个七星钩，这里脱开，这一块整个的展开，把吊钩拿出来，放在里面，找一找卡扣的位置。好，放进去以后，整个的包过来。主要锁定呢，他是拿这两个肩膀锁，锁上，再把这个七星挂钩挂住。另一边也是，肩膀头子锁上，把这七星钩挂上。嗯，这个肩膀插的时候，就是刚才我们打开的这两条腿，用里边的这两个孔卡这个洞，一点一点的来夹它。夹上以后，前方的这个大桩子插进去，后方这里胯部插进去。不过，这个胳膊组合上了以后啊，这个挖钩、挖掘机的钩子就只能放在这一面了，上边的这一块是无法转动的。当然，你也可以强行的转它，但是这个卡扣就扣不到，所以呢，这个只能是一个单方向，放到这儿吧。另一条手臂直接往上套就行，对准这三个点插，往上一压。当然，我个人喜欢把这个轿楼稍微往扁放一放。好，最后
作为记忆玩具造型的大力神的灵魂位置，脑门侧面有一个枪，脑袋侧面这里开了个脑洞，把枪往这一搁，哎，这个才是记忆玩具大力神的造型，脖子往长拉一点点。好，那么好 ，N A 的 E X 编号玩具配色的大力神合体完成就是这样了。正好我们顺便来试验一下，在换上了这些新的部件以后，组合起来有会什么些许的不同？其实问题不大，意义都一样。搅拌机换的是一个车头，铲车换的是双腿，这个夹合的方式不变。吊钩就更不用说了，因为它是夹心饼干套在了胸腔里边，甚至不需要什么卡扣就放进去行了。它等于是一个框子，整个把它包在了里边，所以呢，结构上边基本上不会造成什么影响。而组合起来的这一套大力神的样式可以说是非常的漂亮。这个也是得益于这硕大的肚兜和裤衩吧，这几个角色等于是挂在了上边儿。本体呢，本身它就保证了一个美型度和它的高可动，再加上身上的一些细节点缀，也是向着记忆玩具去致敬的一些元素。胳膊肘、膝盖这些地方都做了电镀零件的双关节，而且在细节的地方做了假液压的处理，效果很好看。但是问题就是，我很讨厌的这套设计，它不好玩儿。合体方式没什么乐趣，因为套大肚兜的这种形式啊，我觉得可以称之为偷懒。但最终来说呢，它保证的也是最后的一个合体的效果吧。手跟这么揪下来，正好我们把刚才组装的这两个电镀的大钻头插上去，效果还不错。而且对于个人来说是非常喜欢这种记忆玩具元素的新第三方玩具。N A 在做的这个重图还是非常有味道的，它能把记忆玩具身上的一些精彩的刻画了，包括当时贴纸处理的细节，还有记忆玩具那种憨憨的方脑袋元素，把这些东西都还原出来。其实对于记忆的老玩家来说，算是一种情怀的加持。但整体的变形来说呢？单体的成员设计也并不难，而且增加了替换键以后，反而让变形的乐趣增加了很多。身上的大肚兜合体的方式算是比较偷懒，个人不是很喜欢。所以啊 ，N A 的这套大力神啊，其实源自于它设计的时候就出现了两极分化非常严重的一个现象。喜欢变形、喜欢把玩，对于合体玩具有执念的玩家，对于一个最适合做一体变形合体的大力神角色来说，还是非常非常不爽的，因为他用了一个很偷懒的大肚兜式的合体方式。对于战士党美型拍照的玩家来说，这个大力神能保证在一个美型的情况下，身上的这种身材啦、纤瘦的这种腰啦，还有腿部的一些美型，包括它的可动稳定性，让拍照党很满意。所以呢，变形金刚啊，这就是两个极端，一个把玩派，一个战时派，这个是永恒亘古不变的道理。这就跟豆腐脑甜的好还是咸的好是一样的，你喜欢吃哪个哪个就好。N A 的这套大力神 E X 的配色，我个人来说很喜欢它。N A 每一次作为记忆玩具配色的一种。考虑吧，或者说他在参考这个美型修正的时候，想着重图这一套玩具，他会参照记忆老玩具的一些元素来彻底的还原，这一点做的还是挺有诚意的，而且能把之前改进的这些配件都带在了这一套里边，你甚至不用自行的更换，总的来说还是挺不错的吧。也有可能，这就是现在的小比例无法逾越的这个鸿沟吧。做合体金刚，可能技术还是尚早。而且吧，现在做合体金刚，如果说为了保证美型，大肚兜可能现在已经变成了一种主流，大裤衩也好，大肚兜也好，最终还是一个合体的方式。也就是说，翻回来讲，这就是当时动画片在制作过程中的一个不讲道理吧，让现在的这些第三方设计师开始绞尽脑汁，绞尽脑汁绞到头了的时候，他们发现，不管怎么绞。已经解决不了这些东西的时候，躺平了以后，直接做一套大肚兜，反正替换上去以后，摆在那儿挺好看的。再加上最关键的是，它能很复古的还原出来这个绿色的味道，可能在镜头里边看不太出来啊，甚至你们在镜头里边感光可能
，这里是深蓝，这里有些发黄。但肉眼看的话，这个地方的紫色和这些绿色的感觉，是你小时候就在商场里边隔着柜台看到的那个绿色。或许说是你将来长大以后。赚了钱又翻回去追那份情怀的时候，高价买回来的那个绿色，又或者说是官方复刻以后寻找不到那个味道的绿色，这个调色调的有点水平。那么得这一期 N A E X 的 G 一玩具配色大力神最终就是这样了。